بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمہ زراعت اختر عباس کا سلام پہنچے خواتین عام طور پر شکایتیں زیادہ کرتی ہیں میرا خیال ان کے پاس شکایتیں ہوتی بھی زیادہ ہیں اور تھوڑی ٹچی بھی ہوتی ہیں لیکن اگر کچھ شکایتوں پر غور کیا جائے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا نکالا جا سکتا ہے کہ جس میں ان زخموں کی وجہ دریافت کی جا سکتی ہے اس تکلیف کی اور اس مرض کی جڑ کو پکڑا جا سکتا ہے لائک کچھ لڑکیوں کو اپنی سگی بہنوں سے شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں ہمیں کام نہیں کرنے دیتی گھر میں ابو بھی انہی کی مانتے ہیں اممہ بھی انہی کی مانتی ہیں اور بھائی بھی انہی کی عزت کرتے ہیں کھانا بھی وہی پکاتی ہیں ایک تو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اور پھر ہمارا کوئی تعلق اور روب بھی نہیں بننے دیتی اب یہ ان کی شادی ہو جائے تو دوسری کی جگہ خالی ہو پر اگر شادی نہیں ہوتی اور لمبی عمر اس کو ملتی ہے بنا شادی کے تو اس گھر میں اس کا گرپ تو اسی کی رہے گی اور ہولے ہولے وہ ایک دوسری بڑی ساس بن جاتی ہے اپنی بھابیوں کے لیے اسی طور پر ایک دوسرا سینیریو ہے کہ گھر میں جو بڑے بھائیوں کی بیویاں ہوتی ہیں کچھ کے بارے میں تو ہم عام طور پر یہ شکایت سنتے ہیں کہ لڑاکا ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں پر مجارٹی کیس ایسے ہیں ہمارے خاص طور پر شہروں سے ذرا جو کنٹری سائیڈ ہے کہ وہ خواتین اتنی سیانی ہوتی ہیں کہ گھر کا سارا کام سنبھال لیتی ہیں بڑا احاطہ ہو بڑا گھر ہو بڑی حویلی ہو ساری مہمانداری ہو لینا دینا ہو وہ کریں گی جب ان کی درانیاں آتی ہیں تو ان کی وہ عزت کرتی ہیں چھوٹی بہنوں کی طرح اور ان کو اکاموڈیٹ کرتی ہیں انہیں کام نہیں کرنے دیتی بہت ہوا تو کہیں گے تم بیٹھو چار پائیوں پہ اور سبزی کاٹ دو تو وہ سبزی کاٹیں گی پیاز کاٹیں گی چھوٹ چھوٹ چیزیں تیار کریں گی لیکن کھانا وہی پکائیں گی آپ سوچئے کہ جس بات کو لڑکیوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ دو سال کا معاملہ نہیں ہے چار سال کا نہیں ہے یہ جتنے سال یہ لمبا ہوگا جتنی دفعہ وہ کھانا پکائے گی اتنی دفعہ اس کے کھانے کا ٹیسٹ بڑھے گا کھانا تو جو پکائے گا اسی کے ہاتھ میں لذت رہے گی اور جب وہ سرو کرے گا تو سب کو نظر کیا آئے گا who is making, who is preparing, who is serving تو جو یہ کر رہا ہوگا فرنٹ فوٹ پہ تو وہی کھیل رہا ہوگا وہی نظر آ رہا ہوگا امپورٹنس بھی اسی کی ہوگی دوسرا سرو کرتے ہوئے وہ ان درانیوں کو بچیوں کی طرح جو چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوگی کہیں ڈانٹ رہی ہوگی کہیں ڈانٹ پڑوا رہی ہوگی یا کچھ بھی کر رہی ہوگی تو اب اس کا ہاتھ ایک ڈومینٹ ہوگا اور اس کی گرپ زیادہ ہوگی اس سے چڑھنے کی بجائے یا اس کے خلاف سادشیں کرنے کی بجائے یا اس کے خلاف چڑھنے اور گھر آکے شکایتیں لگانے کی بجائے ہمیشہ اس سٹیٹیجی کو فالو کریں کہ اس کی کامجابی کی حکمت عملی کیا ہے وہ سرویس ہے وہ اپرچونٹی کو گریسٹ کرنا ہے وہ گین کرنا ہے وہ انیشیٹیو لے کے آگے بڑھ کے کام کرنا ہے وہ دیر تک سونا نہیں ہے وہ اپنے ساس سسر سے پہلے اٹھتی ہیں اگر اس گھر میں بھینسے ہیں تو اس کا دودھ بھی وہی دھوئے گی اس گھر میں اگر وہ دہی اور اس کی لسی بنانی ہے تو وہی کرے گی اگر بچوں نے جانا ہے بچوں کے ناشتے تیار ہو رہے ہیں تو وہ سارے کام خوش دلی سے کر رہی ہوگی اس وقت وہ سر پہ پٹی بان کے یا ظاہرہ نین تو اس کو بھی آتی ہے سو یہ جٹھانیاں ہوں یا تائیاں ہوں یہ کبھی ایک دوسری انگل سے ان کو دیکھنا چاہیے گلے کے بنا شکوے کے بنا الزام لگائے بنا اور ان کو مرد الزام ٹھہرائے بنا کہ یہ جو سرویس موڈل ہے یہ جو انیشیٹیو لے کے آگے بڑھ کے کام کرنے کا موڈل ہے یہ ان کی وقت بھی بڑھا دیتا ہے ان کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور انہی کے کہنے پر ان کے چھوٹے بہنوں کے بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں اور وہ ماں کی طرح اس گھر میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایون بعد میں بھی وہ پلے کر رہی ہوتی ہیں ہر رشتے کو اور یہ چھوٹی بچیاں جو بعد میں اس گھر میں دیورانیاں بنتی ہیں کام کرنے پر امادہ نہیں ہوتی اس جگہ کو اس موڈل کو فالو کرنے پر بھی امادہ نہیں ہوتی انہیں جگہ نہیں مل رہی ہوتی بابا جب نکلتے ہیں نا زندگی کی شہرہ پہ اور موٹر وے پہ تو اس پہ تین شہرہ ہیں اور تین سڑکیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے جس نے دوسرے کو کاٹنا ہے کراس کرنا ہے تو رفتار بڑھانی پڑے گی اور آگے نکل جائے گا جس نے اس کو فالو کرنا ہے تو سیکنڈ ٹریک میں رہے پیچھے پیچھے چلتا رہے گھزرتا رہے اور جس نے فالو بھی نہیں کرنا اور اپنی زندگی گزارنی ہے تو وہ تھرڈ ٹریک پہ ٹرکوں والی ٹریک پہ رہے اور اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں تو زندگی میں تینوں ٹریک ہیں شادی کے بعد دفتر میں جانے کے بعد کہ آپ یا تو فاسٹ ٹریک پہ آجیں یا پھر سیکنڈ ٹریک پہ رہیں 
फॉलो करते रहें ढींचू ढींचू वाला या फिर तीसरे ट्रैक पे आ जाएं जहां किसी उस जानवर की तरह जिसकी कमर पे बोझ बहुत ज़्यादा लादा जाता रहे और वो अपनी रफ्तार ना बदले रफ्तार नहीं बदलेगी तो हैसियत भी नहीं बदलेगी रफ्तार नहीं बदलेगी तो इज्जत भी नहीं मिलेगी वक़्त भी नहीं मिलेगी और इम्पोर्टेंस का तो ज़ाहिर है उस ताल्लुक़ ही आपके काम और परफॉर्मेंस से है याद रखिएगा जब भी नए घर में जाएँ लड़के हों या लड़कियाँ हों नए ऑफिस में जाएं, नए माहौल में जाएं, तो जो वहाँ लीड कर रहा होता है ये लाजमी नहीं होता कि वो कानूनी तौर पे भी उसको वो पोजीशन मिली हो अक्सर वो होते हैं जिन्होंने इनिशिएटिव से अपने काम से आगे बढ़ के वो जगह वो मुकाम लिया होता है और वहाँ उस मुकाम की इज़्ज़त को मरतबे को वो इन्जॉय कर रहे होते हैं ये काम आप भी कर सकते हैं और ये इज़्ज़त ये मुकाम ये मरतबा आपका इंतज़ार कर रहा होता है और अगर आप आगे बढ़ के उस कुर्सी पे बैठ गए उस मुकाम पे बैठ गए तो ज़ाहिर है वो खुशियाँ आपकी हुई वरना जो पहले काम कर रही होती उसके लिए होती हैं वक्फ़ होती हैं और वो उसे अपना इस्तेकाक समझ के मज़े से ज़िंदगी गुजारती जाती हैं और इख्तियार का डंडा या इख्तियार की मोहर हर जगह लगाती जाती हैं अख्तरबाज़ को इजाज़त दीजिए असल वरहमल